going on everyone? This is Sam here from Primo Magazine. Today I'm at the infamous corner of 66th Street and Broadway, home to Lincoln Center and the infamous Juilliard School. But today I'm not here uh, to see any musical performances. Today I'm, I'm here attending the Open Roads Film Festival Press Day uh, to interview three directors, Eduardo, um, Eduardo De Angelis, Claudio Giovanesi, and Chiro De Emilio. Uh, ju just a few pointers ahead, there might be some spoilers to some of these movies, but it's going to be fun, so let's see what we're going to get. Now, the Open Roads Italian Film Festival is held once a year at Lincoln Center by two organizations called Film at Lincoln Center and Luce Cinecita at the Walter Reed Theater. It gives an opportunity for Italian directors to premiere their new films to the public, participate in a Q&A, and allow their films to generate the publicity that they deserve. Now, I had the pleasure of seeing the premiere of director Claudio Giovanesi's new film, Piranhas, the night before press day. And without spoiling it, all I can say is that it was an excellent coming-of-age film, so expect a, a review from us sometime soon. It's based off the novel The Piranhas, written then none other by the infamous Roberto Saviano, who wrote the novel Gamora, which was adapted to television by none other than Giovanesi himself. How about that? Saviano is no stranger to Primo, as we covered him in his critically acclaimed novel Gamora in one of our previous issues, so if you want to find out more, be sure to read up on that previous installment. Now, on top of meeting with Claudio Giovanesi, I also had the privilege to meet with two other critically acclaimed directors, Eduardo De Angelis and Ciro D'Amelio, who showcased their new films, Il Vizio della Speranza, the Vice of Hope, directed by Angelis, and Un Giorno all'Improvviso, If Life Gives You Lemons, by D'Amelio. So without further ado, this is what they had to say. Hello everyone, Primo Magazine here. I'm Sam Chiavello, and today we're at Press Day at the Open Roads Italian Film Festival. I'm here today with Eduardo D'Angelis. It's a pleasure to Hello. meet you. Honor and pleasure for me. <laughs> and Lilia. And, uh, pleasure to meet you, Lilia Pino Blue. Yes. Uh, say your name again? Lilia Pino Blua. Uh, Lilia Pino Blua, who is going to be interpreting for us today. Um, I'm going to start off with some general questions about directorial styles. So, how would you, in, in a few sentences, how would you describe your directing style as an auteur? How would you describe yourself as an auteur? L'onere della descrizione del mio lavoro aspetta più agli altri. The onus of describing my work is up to others more than me. I see. Diciamo che il mio onere è invece fare il lavoro. My onus is actually doing the job. Okay. All right. So, um, so Primo Magazine, we're a magazine for and about Italian Americans, and it's always a really great pleasure when we can actually talk to actual Italian filmmakers who uh, know necessarily what the craft is and how they can reach out to their audience. So as a director, being an Italian, how does that influence your projects? Like how, how what type of audience do you tend to or like to appeal to? Completamente. Totally. By all means. Le mie storie vengono dalla mia terra. La mia terra genera le storie che racconto. Io sono soltanto un mediatore che le porta in giro. Uh, my stories come from my land. My land yeah, generates the stories that I tell. I am just now a mediator who conveys them, brings them around. Okay, excellent. Uh, so, being a director, um, me having experience filming myself actually, um, getting the perfect shot is tough. Uh, there's so many variables when it comes to lighting, scenery, cinematography, etc. So what do you believe is the secret to capturing the perfect shot or the perfect portrayal of something? Ti rivelo un segreto che ho scoperto tanto tempo fa. L'inquadratura è una stronzata. I will share a secret with you, something I learned a long time ago. Uh, yeah, the shot is uh, bullshit. <laughs> 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 Quello che è importante 
e che qualcosa accada, qualcosa di potente, qualcosa che smuova l'asse della terra, qualcosa di così forte da non poter evitare di essere filmato. What matters is for something to happen, something so powerful that it rocks the axis of the earth, something so important that you cannot avoid but filming it. Il, il nostro lavoro consiste soprattutto nel far succedere quel, quel qualcosa. And our job consists most of all in making that something happen. So Given that, that something to happen, what would you say is the most important aspect to you when it comes to filmmaking? Is it story, character, uh, music even, or anything like, like that? Dunque, per far succedere questo qualcosa, secondo te qual è l'ingrediente più importante? La storia, il soggetto, il, il personaggio, anche la musica, forse? Qual è l'elemento più importante? Acqua, aria, terra e fuoco water, um, earth, uh, air, and fire. <laughs> Great answer. Great answer. Um, okay, so just one more question before we get into more specific stuff. Um, what does, I'm, I'm doing, I'm asking all the directors this question just, uh, just to see what their take on it is, but I feel as though that music in film or uh, lately has gone a little under uh, underrepresented or overrepresented when it comes to these really big films that you've heard of. So what role does music or a film score um, come to your projects? Ultimamente nei film è da un lato sottorappresentata per la maggior parte dei film e poi invece ci sono alcuni in cui è la protagonista assoluta nel blocco esterno di cui abbiamo visto tanto negli ultimi anni. Um, io non uso il tema, però a volte anche lo uso. A volte uso canzoni, a volte no. Ma la, la musica per un, per un film è è come una scrittura parallela al copione che, che si intreccia anche col copione, non resta parallela. Le parole vanno scritte insieme alle note e le note insieme alle parole. Ed è così che anche una ripresa non soltanto si gira ma anche si suona. Yeah. Um, I don't use a theme as such, uh, but sometimes I do as well, and sometimes I use songs, sometimes I don't. Um, I find that music needs to be written um, in parallel with the script itself, and it, 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 it's in parallel, but sometimes or often it intertwines with the script itself. Uh, so it, it is uh, a parallel path which comes in and comes out. You have to write the notes at the same time as the words and the words at the same time as the notes. Um, so I uh, believe that it is uh, um, something that you, you don't just you don't just shoot the film, you also play the film in terms of the, the musical of it. Great answers. I love it. Um, okay, so now getting into The Vice of Hope. Um, I actually didn't get a chance to see the movie last night, but I saw your previous movie, Irreversible, which I absolutely loved. Um, and I want to start off by talking about the setting, Castel Vortorno. Um, it has a very big significance uh, concerning for the viewers at home. That's where Irreversible took place. Um, what makes that area is such a first pick to you. What's your opinion on those types of areas in Naples? For me, Castelbotturno is the center of the earth. It's the place where the things happen the most miraculous and most terrible. It's a place that gives the opportunity 
far vivere tutto ciò che è positivo e negativo nello stesso fotogramma. Quindi non è per me mai stata una location, è piuttosto una, un reattore generatore di grandi speranze e anche di fortissimi dolori. For me, Castel Volturno is the center of the earth. It is a place in which the most marvelous things happen and yet at the same time the most terrible ones as well. It is a place that provides opportunities to um, put in the same shot, in the same frame, everything that is negative and positive about our world. For me, it was never just a location or a location as such. Rather, it is a reactor. It is a generator of uh, great hopes and even greater pain. Okay. So, given that the theme in the movie is how, um, there's a lot of different themes like pregnancy, uh, virtue, hope, etc. Um, I want to talk about the uh, protagonist aspect in this, in the sense that how she's given this dilemma with uh, being pregnant in such a place as Castel Bertuno. So what does that symbolize in, in that aspect? Parliamo ora della protagonista, la protagonista è incinta, eh, ci sono queste tematiche della, della virtù, della speranza, eh, che cosa sta a simbolizzare il fatto che lei sia incinta? Il film precedente, Mi Visibile, era un film che parlava di separazione, della necessità di separarsi per poter crescere. Questo film è invece un film sulla riconciliazione sull'importanza di riconciliarsi con una parte di se stessi e mi sembra che sia separare che riconciliare siano due momenti fondamentali della, della fase di crescita di un essere umano è vero che quando ci si separa si conquista una libertà e quando ci si riconcilia con qualcosa si conquista invece una posizione che è generatrice di futuro. Il tema di questo film è il futuro. My previous film, uh, Indivisibly, was uh, um, based on a separation, which was depicted as uh, something necessary in order to grow. This one, on the other hand, uh, focuses on reconciliation. I believe that um, reconciling oneself with a part of oneself is something very important uh, in terms of uh, becoming a, a fuller person. Um, so, on the one hand, uh, it seems that both um, separation and reconciliation are two fundamental steps of um, a human being's growth. Um, on, when um, one separates, they gain in, in freedom. But uh, on the other hand, uh, I believe that reconciliation is also a very important component of um, reconquering what I would define as the future. The theme of this specific movie is the future. Excellent. So given that the theme of the film is essentially the future, uh, what were the challenges of capturing that theme in such a place like Castel Bortuno? And what were the challenges of actually capturing that kind of culture as well? Dato che il tema, come detto, è il futuro, quali sono state le difficoltà che ho incontrato nel cogliere questo, questo aspetto in un contesto come Castelvoltorno e in particolare in che modo lo includi in quel tipo di mondo e come riesci a mostrarlo? È un fenomeno strano, io non faccio nessuna difficoltà a vedere la speranza in quel mondo, in quelle ceneri di mondo distrutto. Io ho sempre visto una betoniera in funzione pronta a ricostruire qualcosa e non l'ho inventato, è lì. A volte io invece mi meraviglio della stanchezza e della pigrizia dello sguardo di chi in quel mondo vede solo disperazione. Eh, 
si dimentica di vedere la speranza. All right. Um, well, it's a strange phenomenon, but I don't find it difficult to see hope in that world. Um, I see in the ashes of that uh, despair and that destruction a machine that is uh, using those ashes to turn them into cement built to uh, meant to rebuild. And uh, uh, sometimes, actually, I am surprised to see the. Uh, laziness uh, in the eyes of those that only see despair in that world and not at the seas for a new reconstruction. I see. So, given that a lot of people um, exhibit this laziness that you said in seeing such places like Castel Volturno in, um, in a lesser light, a place without hope, what can you say about the people there? I've heard a lot of things and uh, I've heard a lot of things in media that tell you about how that's those kinds of places people are born there they're raised there and they stay there throughout their entire life. What can you say based on that? È è una composizione umana estremamente eterogenea. Lì a Casabotturno la metà della popolazione è formata da immigrati irregolari non registrati. Non sappiamo i loro bambini, in massima parte che fine fanno. È un luogo dominato da superstizioni, religioni, individui che sfruttano il vizio e la speranza degli altri, riti voodoo. Tutto questo grumo di sangue rappreso rappresenta il l'essenza antropologica di un territorio mischiato qual è poi tutta l'Italia anche se alcuni miei compaesani al governo fingono di non sapere che è così I'm trying to decide for myself what it, what it is. I just I regret not learning Italian in full. But io parlo in italiano così qualcuno che qualche italiano in ascolto magari. I'm going to speak I I did speak Italian because maybe some of your listeners will understand right, my yeah. Italian and they will like it. That I understood. <laughs> So um, the composition of uh, uh, the people that live there is very varied, is very um, un un unequal, and um, about 50% are irregular um, immigrants that are not recorded with no papers, and we have no idea what will happen to their children who grew up there. It's a world with a lot of superstition, a lot of um, religions that um, are taken advantage of by people that uh, exploit them. So, um, voodoo kinds of uh, rituals um, are well rooted there. And uh, I believe that that um, not of blood represents the anthropological essence of the mix that you find in that area, uh, which to me is um, very similar to the rest of Italy as a whole, even though uh, some of my fellow countrymen at the government pretend not to know that it is that way. All right, excellent. Well, I just got the cue. Uh, from one of the associates here. That, that's pretty much all I have time for. Uh, I want to thank you for this opportunity. Pleasure. Pleasure. It was definitely an opportunity for those at home. Salute a tutti quanti. Right now I'm with the director of Piranhas, uh, Claudio Giovanesi. Uh, Signore, it's a pleasure to meet you. Nice to meet you. Um, so, I'm going to start off by asking you, how would you describe your directorial style? Ma sicuramente è uno stile in cui per me c'è al centro il personaggio, cioè vale a dire che quello che è più importante per me nel film è il racconto di un essere umano e questo determina anche lo stile del film. Uh, definitely there's a style which is centered around the character. That is, what is most important to me is telling the story of uh, a human being and that's what um, characterizes the film for me. I see. So, given the focus on characterization, um, what would you believe is the secret to capturing the perfect shot? 
in that essence? Like, what's the secret to uh, capturing, taking into consideration character, atmosphere? What would be that creative process behind it? Ma sicuramente, come sai, parlare di inquadratura perfetta non è tanto un discorso estetico o formale. Un'inquadratura, uno shot perfetto, uno shot in cui accade qualcosa, in cui sta succedendo qualcosa, in cui non c'è semplicemente degli attori che recitano a memoria delle battute, ma si inizia a sentire la verità della vita. Definitely uh, talking about uh, the perfect shot is not something um, which is merely aesthetic or formal. Um, a, a shot that works is a shot in which something happens. It's not a shot in which uh, you have actors just uh, reciting their lines. It is something that uh, gets to the truth of life. I see. So, Primo Magazine. Um, is a magazine that's for and about Italian Americans and it's always a pleasure that we have actual film actual film directors who actually are Italian uh, to come in and actually give in their input so as a director being Italian how does that influence your projects like what what type of audience do you tend to appeal to Ma sicuramente essere italiano fa sì che per ora la maggior, quasi tutti i miei film siano stati ambientati in Italia però l'Italia è un paese in cui, al di là di come viene immaginato all'estero, ha delle contraddizioni molto forti. E una su tutte adesso sta nel suo, essere, eh, nel suo cercare di divenire una società multiculturale, per esempio. O, in questo caso, come nel mio ultimo film, un paese in cui c'è una criminalità organizzata molto forte e spesso il cinema la racconta. Um, well, definitely being Italian for now means that um, most of my uh, films have been set in Italy. Um, and you, you, beyond the image that Italy may have abroad, it is uh, indeed a country with a lot of contradictions, strong ones as, at that. Uh, for example, one of them is that it is a country that is trying to become a multicultural way. And uh, it is also a country in which organized crime is very strong and deep rooted. And my cinema um, talks about that part. Excellent. So um, now I'm asking all the directors this question just to get general input on it. Me be, uh, doing some film work myself for music composition. Uh, I just want to personally know what role has or does music play in your films? Like, Ma io cerco di usare il, um, tanta musica in scena perché è la musica che ascoltano i personaggi, che vive negli ambienti dei personaggi. Quindi non è musica che viene composta, è musica che, che esiste e viene scelta poi con eh, gli interpreti perché è una musica fatta per il racconto dei personaggi. Poi in eh, pochi momenti eh, lavoriamo sulla composizione di una colonna sonora che serve per esempio come nell'ultimo caso ci sono solo cinque interventi musicali serve a scandire il racconto e le trasformazioni emotive del protagonista uh, I try to use a lot of music um, that is integral to the scene uh, so it is a move, this, the music that the uh, lead characters will be listening to in their own environment so it isn't superimposed, it's, it exists uh, in their choice in, 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 and they are choices that I make with them. Um, then in uh, a limited number of moments uh, I include a, a soundtrack that is composed for that. In this particular movie uh, we only have five um, instances of that and they are included in order to mark uh, the shifts, the emotional shifts in the lead character's story. Great. Okay, so now I'm going to get into more specific uh, questions about Rana's. Um, so, me myself, I'm a very big coming of age, uh, per, uh, big coming of age fan. So, to you, what makes a really good coming of age film? Because I understand from uh, from yesterday, this isn't a film meant to be about crime necessarily. It's meant to be about the characters. So, 
What would you say makes a really good film about that? Ma un racconto di formazione per essere tale è un racconto in cui al centro c'è la trasformazione del personaggio protagonista. Questo significa, almeno nel mio caso, che è un racconto morale perché il protagonista si trova a scegliere cos'è il bene e cos'è il male e questo aspetto è un aspetto proprio di, di ogni adolescente. Well, a coming of age story is a story that revolves around the transformation of the protagonist and because of that it becomes a moral tale because the protagonist finds himself in a position where he has to choose between good and evil and uh, this is exactly what happened to my lead character. Great, so... And, sorry, and oh, to each yes. teenager. Oh, okay. So... Um, what were some challenges uh, that you and your production team faced when capturing that kind of culture in Sanita? Um, like that kind of gang culture, how exactly did you go about capturing it? Allora, noi abbiamo girato in quartieri che sono veri, non li abbiamo ricostruiti. Quando, tu, quando il cinema arriva in un luogo reale è ingombrante, è qualche cosa che può anche dar fastidio perché in quel luogo la gente vive, la gente lavora. Quello che con la produzione abbiamo cercato di fare è stata di includere le persone del quartiere, di portare lavoro onesto. Quindi significa che per esempio il mercato che vedi nel film è veramente un mercato, eh, le persone del quartiere sono state assunte come autisti, come servizio d'ordine ehm, e portando lavoro eh, siamo stati accolti, siamo stati ospiti e non invasori. Uh, well, we shot on location in those actual neighborhoods, it's not like we rebuilt them on set. Um, and when the film industry mm, arrives into a real uh, location, well, they can be uh, cumbersome, they can, um, be, uh, they, can, they can bother people because people uh, live there, they work there, so uh, they can be intruders. Uh, what we did is that we um, went out of our way to include the, the locals. Uh, we brought work. We brought, we brought honest work. Uh, for example, the market that you see is an actual market, and we hired uh, the vendors to work in the movie. Uh, for our um, security uh, needs, we hired locals. For, as drivers, we hired locals. So because we brought uh, real honest work, we were welcomed and we were seen as uh, guests and not as intruders. Excellent. So, this is a spoiler alert for those watching it, uh, watching at home, but the ending of Piranhas is ambiguous and I would argue open for interpretation. So, to you, what should be the biggest takeaway of the film for those who watched it last night and those who have yet to watch it. Ma può sembrare un finale aperto, in realtà non è un finale aperto, perché il film dice una cosa molto precisa. Quando tu fai una scelta criminale che viene fatta all'inizio come un gioco, da questa scelta non si può tornare indietro. Il film dice questo, da qui non si esce. Non è una cosa che fai e poi smetti di fare. Il film finisce con una guerra, solo che il finale si mostra l'attimo prima dell'inizio di questa guerra. Um, it seems like it could be open-ended, but it isn't. Um, it, what the movie says is that when you um, make a, a choice to enter in the world of crime, uh, and you start that as a game, well, it isn't a game, and there's no going back, there's no turning back. So uh, you will never stop that, you'll never get out. And uh, so the movie stops with a war, and it ends the moment before the war breaks out, but it's still a war. I see. So, going back to that certain aspect, um, when I was watching the movie last night, I couldn't help but really feel attached to the mother of the main character, uh, because she seemed to be almost caught in the middle of it. So, and I remember something you said yesterday, how when you, uh, when you love someone, you remove all judgment. So, what kind of what kind of role does the mother play in that regard? La madre ha un ruolo tragico, perché la madre sa benissimo che in un luogo del genere dove l'unica scelta di lavoro possibile è la criminalità, è 
consapevole del destino del figlio, cioè pur gioendo del benessere che il suo lavoro, chiamiamolo così, porta, lei è cosciente che la fine di quel percorso è certa ed è o la morte o il carcere e questo per una madre è un destino tragico. Well, uh, the mother is a tragic character because she is very well aware that in a place like that where the only uh, job possible is a, in the world of crime, well, she knows what uh, her son's destiny is bound to be. Uh, so she, um, on the one hand, is happy about the well-being that his job, so to speak, quote-unquote, brings them. She is fully uh, aware that the end of it, it can only be death or jail. And of course, as a mother, this is tragic. I see. So I just have one more question. So um, me being born and raised here in the US, it was definitely a big surprise to see um, all, the, all the teens uh, riding around in these scooters. How, uh, I'm just curious myself, like how common is that in Italy or in Europe in general? Cioè mi ha fatto impressione vedere questi ragazzini in due in Vespa senza casco perché crescendo in America è una cosa impensabile. È, è normale invece di quel mondo? Due, guarda, è una cosa assurda, è, è, la verità è proprio così, ma solo a Napoli. It is absurd, it's so it's true, it, it happens, but only in Naples. Wow, ok. Cioè, fuori Napoli è proibito. Outside of Naples it is forbidden. Wow, ok. Interesting. All right, well, that's, I just got the cue from PR. That's all the time I have for it. I just wanted to say thank you. Thank you. Um, those uh, go see piranhas in theaters, and um, it was a great pleasure. Grazie. Grazie a te. Ciao. Ciao. Right now I'm with uh, Ciro D'Amelio, who is the director of uh, the film uh, If Life Gives You Lemons. Uh, it's a pleasure to meet you. Pleasure to meet you. So, I'm going to start off with some <clears throat> general questions. So, right off the bat, how would you describe your directorial style? What what do you do differently in terms of your projects that you feel as though no one else does? Okay, eh, allora, eh, è difficile rispondere sul primo film, nel senso che non so se manterrò la promessa, ma diciamo che rispetto a quello che erano stati, mi scuola che era stata la mia ricerca su, su, sui cortometraggi, questo primo film voleva essere, eh, aveva un obiettivo ben preciso, doveva essere un film eh, nudo e crudo, eh, con un impianto eh, direi quasi iperrealistico. Um, it is difficult to answer given that it is my first film and I'm not sure whether I will be able to keep my promise going on. But compared to my previous experience with a short, for my first uh, uh, feature film, I had a very specific objective and it is that I wanted for it to be raw. I wanted for it to be uh, almost uh, hyper-realistic. E diciamo che eh, è successa questa cosa, sul mio ultimo cortometraggio It's Raining del 2017 avevo sperimentato questa, questo, questo, questo lavoro di camera coinvolta eh, con un dispositivo che era sempre addosso ai personaggi, che seguiva i personaggi dall'inizio alla fine con queste quattro ragazze africane che erano le protagoniste del mio cortometraggio e, e devo, avevo notato un, un, un risultato che, che come dire, molto vero, molto, eh, che andava molto all'essenza delle cose e ho fatto la stessa cosa con il mio film, con la differenza che avevo degli attori professionisti, mentre su Piove erano quattro ragazze eh, emigrate in Italia che non erano delle, delle attrici. E, quindi abbiamo dovuto lavorare due mesi prima delle riprese sulla relazione che, che i personaggi i protagonisti del, del mio film avevano, quindi la madre e il figlio eh, interpretati da Anna Foglietti e Gian Piero De Concilio, abbiamo lavorato su, sulla loro relazione e a, a servizio di, una, di un dispositivo libero che potesse esaltare la, la, la forza e il realismo di questo rapporto. Uh, in...
2017, I made my last short, the title was It's Raining, and in that experience I had worked with uh, what I call involved camera, that is I had placed a device on the characters themselves, on the on, the, on my uh, leads, and in that case they were for African girls, and uh, I really liked what came out of it, I found the result was very accurate, very true, it went to the essence of things, and so I decided I wanted to follow the same process when I made my first feature film. The difference was that in this case, uh, I, I, I had professional actors, uh, whereas for my short, the, the leads were non-professionals that were for uh, girls that had immigrated into Italy from Africa. And so because I was working professional actors for two months before uh, the actual shoot, we worked on the relationship between the characters, and uh, in particular, the mother-son relationship. They were played by Anna Foglietta and uh, Mr. De Concilio, and uh, we created a situation in which this free device uh, approach could work in order to um, enhance the realism and the strength of this relationship. E diciamo che una cosa che, 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 che ho scoperto lavorando in questo, in questo modo, in questo, in questo team eh, dove anche lavorava con noi un coach, Andrea Calbucci, che è anche coproduttore del film, è stato quello di eh, non limitarci solamente a a un piano eh, prettamente estetico del, 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 della camera a spalla, del, del, delle inquadrature strette, ma di darne un valore quasi drammaturgico. Infatti nella storia, eh, quando eh, ci concentriamo sui personaggi e, e del dispositivo della macchina presa è così vicino a loro ed esclude l'ambiente, ed esclude l'arena che li circonda, molto spesso questo diventa un punto di forza, perché rende quei personaggi eh, universali, li, li, li innalza a qualcosa che non, sono, non sia solo un racconto di provincia, ma che possa essere un racconto di qualsiasi periferia del mondo. Um. There's one thing that I uh, discovered by working with this team, we, where we also had a coach, um, his name was Andrea Galbucci, who's also a co-producer of the movie, is that um, we uh, didn't limit this approach to the experimental um, de devices that we used, like, such as, for example, the handheld camera or the tight shots, uh, as such, as devices, but they ended up having a storytelling um, component to them as well because by um, being so close to the story itself and to uh, the characters the end result is that you ex exclude what surrounds them there's no longer the arena that they play with and because of that they are elevated to a universal status so they're no longer characters in a provincial world in a peripheral world uh, they could be in any um, milieu like that anywhere in the world anche perché il luogo in cui è girato il film è un luogo in Campania vicino a Napoli che è stato raccontato al cinema negli ultimi anni esclusivamente per una tematica legata alla criminalità e quindi quell'immagine da cartolina in negativo eh, ha influenzato e influenza ancora un, il pubblico italiano e internazionale e quindi il mio diciamo, grido di rivincita per la mia terra era quello di raccontare una storia appunto che si concentrasse su una relazione, una storia di amore incondizionato tra un figlio e una madre che però non andasse, no, non, 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 non venisse come dire, giustificata solo perché in un territorio di disagio come quello della campagna. Quindi è prettamente per questo quello che dicevo prima si riferisce soprattutto a questo. Um, the place where the story is set is uh, the region I'm from, Campania, and this region has been uh, depicted uh, to a great extent in the last few years in Italian cinema, and most of the times it is associated to um, a criminal background, uh, and so it becomes almost a uh, postcard in a negative way, and this uh, influences uh, the audience, so uh, by doing what I did, I wanted to um, 
to uh, rehabilitate or I wanted to give uh, a new face to my uh, territory, to my land, the place I'm, I'm, I'm from. And by telling the story of this unconditional love uh, between a mother and a son, well, um, which could happen anywhere, then it is not justified just by the disadvantaged circumstances in which it is said. Well, in this way, I wanted to almost avenge my land. Excellent. So uh, we might as well get into some questions about the film. So the, the premise of the film is based off of uh, a young boy trying to essentially take care of his mother. Uh, so given that relation, what, given that aspect, what exactly does a mother-son relationship symbolize and how is that different from any other relationship, say like a father-son? Or uh, even like a very personal relationship with a significant In this case, the in the 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 la capacità di prendersi cura di una persona. Cioè Antonio, eh, io l'ho sempre pensato come un ragazzo di 17 anni che non riesce e non sa di avere la sua età, come dice anche nel film, eh, che eh, vive come un uomo di 40 anni ma ama eh, liberamente, spontaneamente come può farlo un bambino di 8. E, e quindi è una sorta di ibrido emotivo e, e, e questa cosa ha sviluppato in lui una capacità eh, emotiva eh, e sentimentale nel, nel, nell'amare questa donna questa madre, eh, che è la, la persona che ama di più al mondo, in una maniera ben precisa. Lui sa amare solamente prendendosi cura delle persone e quindi prendendosi cura di Miriam. È in questo valore della cura che poi ribaltato dal punto di vista di Miriam diviene egoistico, diviene malato, è al centro di questa relazione, che poteva essere anche una relazione padre-figlio, ma eh, volevo arrivare all'essenza di quello che per me è, è l'amore incondizionato, quello che può avere una madre con il proprio figlio e viceversa. E... In aggiunta c'è anche questo processo ribaltato dove in questo caso è lui a prendersi cura di sua madre, quindi lui diviene il vero tutore di questa donna e che essendo una narcisista patologica inevitabilmente eh, miete la sua vittima e la sua vittima in questo caso è proprio suo figlio. Quindi nel rapporto della cura l'altra faccia della medaglia è eh, questo, questa sorta di, invece di, 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 di fagocitazione, questa sorta di... di di voracità da parte di Miriam nel assorbire tutto quello che può assorbire da, dalla sua vittima che è in realtà suo figlio. Um. Yes, this thing truly characterizes Antonio, the protagonist, and that is the ability to take care of other people. Antonio is, as he says himself, a 17-year-old who doesn't know to be uh, of that age. He lives as if he were a 40-year-old, but he loves as if he was an 8-year-old child. So he is, so to speak, an emotional hybrid. Um, who has a, uh, an emotional, uh, a feeling like skill that is focuses, focused very precisely on his mother. And the way he uh, shows this is by taking care of her, of Miriam. Um, Miriam uh, has a very selfish, a very um, sick way of doing that. And it could have been a father-son relationship as well, but I made it a mother-son relationship because I find that uh, it is a uh, the most suitable form of relationship to um, talk yeah, about sort of, uh, unconditional uh, love uh, uh, the way that we, we see it uh, depicted in the film it is also a, a mother-son uh, love kind of relationship but completely flipped over um, the, the needy narcissistic uh, pathologically so one is the mother and just like any pathologically narcissistic person she identifies her victim, and in this case it's her son, and uh, she ends up um, 
eating him alive with uh, her uh, voracity and uh, uh, her uh, attitude ends up absorbing uh, everybody uh, who is around her and in particular her designated victim, her son. I see. So I have time for just one more very brief question. So what would you say, uh, just for viewers out there, what would you say Antonio's mother was suffering from uh, mentally? Dal punto di vista mentale, secondo te, qual era la patologia di cui soffriva la madre di Antonio? La, la, lei ehm... Nella, nella parte, diciamo, quando abbiamo pensato al film, quando abbiamo scritto il film, doveva essere una, una bipolare, eh, quindi una donna che soffriva di un disturbo bipolare della, del comportamento. E quando abbiamo però eh, iniziato a lavorare con l'attrice, con una foglietta, e, e abbiamo deciso di fare un film dove al centro ci, ci, ci dovesse essere la relazione, quindi un film di relazione tra madre e figlio, quindi non solo un film su un protagonista, ma su un protagonista al servizio di questa donna. E, Abbiamo come dire, tradito un po' il testo e abbiamo deciso di costruire il personaggio di Miriam su una, su una patologia diversa che è appunto il narcisismo patologico. Per un semplice motivo, perché il racconto di una bipolare non avrebbe creato relazioni. Il bipolare avrebbe eh, vissuto degli up e dei down comportamentali senza entrare in contatto con una vera e propria vittima. Invece non avevamo bisogno di questo, di questo rapporto tossico dove la madre facucitasse il figlio. E quindi da, da, dalla semplice, tra virgolette, semplice, insomma, da, 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 da una donna bipolare è diventata una, una donna narcisista. Questo è quello che... Poi non abbiamo mai voluto specificarlo perché non volevamo entrare nel, nell'aspetto clinico della malattia, perché volevamo concentrarsi sulla relazione e anche sul fatto che Antonio visto che noi vediamo tutto dal suo punto di vista, dall'inizio alla fine, non ha mai accettato e forse, vista la sua giovanità, manco mai compreso realmente qual è la patologia di Miriam. Uh, in the beginning, when we uh, conceived the movie, uh, we wanted for our um, lead character for the mother to be bipolar. Um, but when we started to actually um, work with Anna Foglietta, we realized that we wanted to have at the center of our movie the relationship between the mother and the son. And uh, therefore, we didn't just want to have one protagonist, but we wanted to have the protagonist at the service of um, his, his mother. And therefore, we deviated from the, the original script and uh, we turned the mother's character into a woman affected by pathological narcissism uh, because had uh, she remained a bipolar person there wouldn't have been a relationship there it would have been about her with her ups and downs but there wouldn't have been the part of the contact with her designated victim and so we wanted to have this mother who would end up um, eating the son uh, alive emotionally um, so because of that uh, uh, we turned the bipolar character into a, a pathologically narcissistic one. But having said that, we never uh, specified uh, what she suffered from because we didn't want to um, enter into the clinical aspect of it uh, because uh, what uh, actually Antonio does is that he never um, wonders or asks what his mother's disease is. Excellent. All right. Well, that's pretty much all I have time for today. Just wanted to say thank you for this opportunity. It's thank always a pleasure. So thank you so much. Yeah. All right. Um, that's it for this interview. Um, uh, Chiro D'Amelio signing off. Thank you. Prima Magazine thank you. signing Bye. off. Bye. All right. Excellent. Okay. Thank, thank you. you. Thank you so much. Thank you so much. And so that was the Open Roads Italian Film Festival 2019. Uh, it's always a pleasure to be in this great city, New York, uh, New York City, uh, talking to great directors about great films who come from a great place such as Italy. Um, that's all we have for you today. Until then, this has been Prio Magazine, signing off.